ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷീ ടിപ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉള്ളിവട റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയതും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉള്ളിവടയാണിത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ മാത്രമല്ല ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിനെന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് വെക്കുക ഇടാം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യണ ഈ ഉള്ളി എത്രത്തോളം കനം കുറച്ച് നമുക്ക് അരിയാൻ പറ്റൂ അത്രത്തോളം കനം കുറച്ച് അരിയണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇവിടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക കട്ടിയോട് കൂടി മുറിച്ചിടരുതേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അവിടെ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ വലിയ മൂന്ന് ഉള്ളിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വലിയ മൂന്ന് ഉള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കറിവേപ്പില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് എത്രത്തോളം കറിവേപ്പില ഇടാം അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ല സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇഞ്ചി ചെറുതായി പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ പച്ചമുളക് എന്താ ഒരു സ്പൂൺ പച്ചമുളക് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ പച്ചമുളകാണ് ഒരു സ്പൂൺ ഉണ്ടായത് ഒരു സ്പൂൺ പച്ചമുളക് നമുക്ക് മതി മുളക് പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിയനയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇത്രയും സംഭവമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉപ്പ് പൊടി ചേർക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക അപ്പം ഈ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും അധികം വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൊടിയിട്ടിട്ട് കുഴയ്ക്കേണ്ടതും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണേ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതാ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളി ഇതാ കണ്ടില്ലേ നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ കിനിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടില്ലേ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം നനവ് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്ക് കടലപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു മുക്കാ കപ്പ് കടലപ്പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളകാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് അപ്പക്കാരല്ലേ അത് ആഡ് ചെയ്യാം ബേക്കിംഗ് സോഡ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ഉപ്പില്ലാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കാനേ അപ്പോൾ നമ്മളിതവിടെ ഇതുപോലെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ഈ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിത് അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നാക്കി അതിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തേക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് മാവെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് മാവെടുക്കുക എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെല്ലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ചെറിയ റൗണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് മൂപ്പിച്ച് എടുക്കാം നല്ലോണം ഒരീച്ച് എടുക്കണേ ഇവിടെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണേ രണ്ട് സൈഡും നന്നായി മൊരീച്ച് എടുക്കണം
ഇതാ ഇവിടെ ഉള്ളിവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഉള്ളിവടയാണിത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ബായ്